வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம எஸ்கியூஎல்ல இருக்க கிரியேட் டேபிளில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இப்போ எங்கள் ஹோம் ஐடி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் விஎஸ் கோடில் மைஎஸ்கியூஎல் ஒர்க் பெஞ்சில் எந்த ஐடி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோம் ஐடியில் நான் ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டாட் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு அந்த ஃபைலுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் எப்படி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிரியேட் பண்ண டேபிளில் நம்ம ஒரு வேல்யூவும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோம் இன்சர்ட் இன் டூ எஸ்டியூடி வேல்யூஸ் ஒன் கமா ஏபிசி மல்டிபிள் வேல்யூ எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி நான் மல்டிபிள் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் டூ கமா டிஎஃப் அப்படின்னு இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபைலை நம்ம டெர்மினலில் போய் ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைஎஸ்கியூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நேம் கொடுத்தா போதும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸ்டார்ட் சீக்வல் ஸோ ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம டேபிளை செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எஸ்டியூடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெக்கார்ட் இருக்கு ஸோ ஐடி ஒன் டூ நேம் ஏபிசி டிஇஎஃப்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது சப்போஸ் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐடி கொடுக்காம இன்சர்ட் பண்ண இன்சர்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ எஸ்டியூடி வேல்யூஸ் இப்போ வெறும் சாரி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல இப்போ நம்ம சில காலம் மட்டும் ஆப்ஷனெல்லாம் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காலம் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் இப்போது எக்ஸ்ஒய்ஸி அப்படின்னு கொடுப்போம் இங்கே பாருங்கள் நான் வெறும் நேம் மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஐடி இன்சர்ட் பண்ணல ஸோ இப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் டேபிளில் இருக்க வேல்யூஸை செலக்ட் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடி கொடுக்காதனால நல் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ அந்த நல் அப்படின்றது எஸ்கியூவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் வேல்யூ அதாவது அந்த பர்டிகுலர் காலமில் இருக்க அந்த ஒரு வேல்யூ வந்து என்னன்னு தெரியல அதாவது நாட் டிஃபைன் நாட் நோன் அப்படின்றது தான் நல் அப்படின்னு எஸ்கியூல் வந்து எந்த ரேட்டை பேச இருந்தாலும் நல் அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் வேல்யூ அதாவது வேல்யூவே என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து இன்சர்ட் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வெறும் ஐடி மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் வேல்யூஸ் ஐடி வந்து சும்மா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுப்போம் திரும்ப டேபிளை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேமையும் வந்து நல் அப்படின்னு எடுத்துக்குது ஆனால் இப்போது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு அட்டனன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து ரோல் நம்பரும் இருக்கணும் நேமும் இருக்கணும் ஸோ நல்லா இருக்கக்கூடாது நல்ல வந்து எஸ்கியூல் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த கிரியேட் டேபிள் பண்ணுறோம்ல கிரியேட் டேபிள் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கணும் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சின்டாக்ஸில் கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் காலம் அப்படி மட்டும் தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு இதில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் டேபிள் நம்ம ரெண்டாவது வேறு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் எஸ்டிஐடி டூ அப்படின்னு ஸோ இப்போ இந்த ஐடி இன்ட்ரன் டேட்டா டைப் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன்ல இப்போ அது பக்கத்தில் நான் நாட் நல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நேம் வேர் கேரன் கொடுத்துருக்கு இல்லையும் நாட் நல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது என்ன இப்போ எஸ்கியூல் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த டேபிளில் இந்த காலம்ஸுக்கு வேல்யூஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து பிளாங்காக விட முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிரியேட் கமாண்டை ரன் பண்ணுவோம் ஸோ காப்பி பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ எஸ்டியூடி டூ வேல்யூஸ் ஒன் கமா ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது ப்ராப்பரான இன்சர்ட் ஒர்க் ஆயிடுச்சு அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கோம் செலக்ட் ஸ்டா ஃப்ரம் எஸ்டியூடி டூ ஸோ பர்ஃபெக்ட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெறும் ஐடி மட்டும் இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் வேல்யூ இல்லாமல் ஸோ நான் ஐடி வந்து டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எந்த வேல்யூ நேம் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ இதை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இப்போயும் இன்சர்ட்டட் அப்படின்னு தான் காமிக்குது இப்போ நான் வந்து போய் திரும்ப செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் வந்து நல் அப்படின்னு இல்லை பிளாங்காக இருக்குது இது ஏன் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வந்து எஸ்கியூல் மோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மையஸ்கியூவில் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட் மோடு செட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்ட்
இந்த மாதிரி அதுவாகவே வேல்யூ கெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இப்போ இன்சர்ட் ஐடி கமா நேம் அப்படின்னு ரெண்டுமே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் வேல்யூ கொடுக்கும்போது டூ கமா எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இந்த மாதிரி நல் வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எரர் அடிக்கும் இந்த மாதிரி காலம் நேம் கேனாட் பி நல் அப்படின்னு அதே வந்து நான் இப்படி காலம் நேம் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கலனா மையஸ்கியூல் வந்து அதுவாகவே டிஃபால்ட்டாக அந்த காலமுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் மையஸ்கியூல் எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ரிக்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் வந்து உங்கள் ரெஃபரன்ஸு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்படி தான் வந்து செட் பண்ணணும் எஸ்கியூஎல் மோட்ஸை செட் எஸ்கியூஎல் மோட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் மோடுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரான்ஸ் டேபிள் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆல் டேபிள் இருக்குல்ல இந்த மோடு தான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை இதை வந்து இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக இதுக்குள்ளே போக வேணாம் நான் இதை பற்றி ஒரு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயினை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து மையஸ்கியூல் மோடை செட் பண்ணணும் அப்படின்னா செட் சீக்வல் அண்டர் ஸ்கோ மோட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆல் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்சர்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க இன்சர்ட் இன் டூ எஸ்டியுடி ஐடின்னு கொடுக்குறேன் வேல்யூஸ் அப்படி கொடுத்தா ஃபீல்ட் நேம் டஸ் நாட் ஹாவ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னு வருது அதாவது கேனாட் பி நல் இந்த மாதிரி தெளிவாக வராமல் காலம் நேம் கேனாட் பி நல்னு வராமல் ஃபீல்ட் நேம் டஸ் நாட் ஹாவ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு வருது இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இன்சர்ட் ஆயிருக்காது இன்சர்ட் நான் டூன்னு கொடுத்துட்டேன் மேபி த்ரீன்னு கொடுப்போம் ஏன்னா இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு டூ இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ த்ரீன்னு கொடுத்து இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இன்சர்ட் ஆக விடலை ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் மோடில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா த்ரீன்ற ரெக்கார்டு இன்சர்ட் ஆகலை ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நல் நாட் நல் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் இன்சர்ட் பண்ணுறதோட யூஸ் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் வேல்யூ இல்லாமல் யாருமே அந்த டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டை நாட் நல்னு செட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கூல் டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோட அட்ரஸ் வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரோல் நம்பர் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் நேமும் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு காலம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நாட் நல் அப்படின்னு கன்சைன் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே வந்து அட்ரஸ் ஏஜ் ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா மேபி அதெல்லாம் வந்து நல் வேல்யூஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஃபோனே இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை அட்ரஸ் தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஆனால் ரோல் நம்பரும் நேமும் கண்டிப்பாக எம்டியாக இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி காலம்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நாட் நல் அப்படின்னு ஒரு கன்சைன் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கும் சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து எரர் மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் நேம் டஸ் நாட் ஹாவ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி எஸ்கியூஎல் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் மோடில் இல்லா இல்லாதப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது மை எஸ்கியூலாகவே இப்போ நம்ம நேமுக்கு எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கலன்னா அதுவாகவே டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக இருக்க பிஹேவியரை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கோம்னா அந்த டேபிளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு கொடுத்து டேபிள் நேம் கொடுக்கலாம் டிஎஸ்சி அப்படின்னு கொடுத்து டேபிள் நேம் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தா இங்கே பாருங்கள் இந்த டேபிளில் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது ஐடி நேம் அதோடய டேட்டா டைப் என்னென்னு வருது அப்புறம் நல் வேல்யூஸ் அந்த ஃபீல்டில் கொடுக்க முடியுமா நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக எஸ்டிவிடி க்ரியேட் பண்ணல ரெண்டு ஃபீல்டுமே நாட் நல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நல் வேல்யூஸ் கொடுக்க முடியாது நோ நோ அப்படின்னு வந்துருச்சு இங்கே நோட் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது அதில் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம எந்த டிஃபால்ட்டும் கொடுக்கல அதனால் நல்லுன்னு இருக்கு இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும் போதே டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம் நான் திரும்ப இன்னொரு க்ரியேட் கமாண்ட் எழுதுகிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எஸ்டிவிடி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லெட்ஸ் அன்கமெண்டட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாட் நல்ல
so run aichu ipo vandu insert into stud3 values 1, abc okay ipo select panni vaapom select star from stud3 so insert a irukku ipo idhe vandu nam innor insert statement try panuvom inda insert la nama vandu verum id mattum da kudukka porom name kudukka poradhu kedaiyadhu appo nama default set panni inda value insert aadhan paakalam paarenga nama name kudukala na unnamed nu poda solirundhom so andha mari unnamed nu varudhu ipo adhe mari nama suppose vandu id column kudukama verum name mattum kudukrom appadina id la nama enna default koduthirukomo adha eduthukom so values na ipo chuma x y z appdin kudukra ipo select panni paapom inga paathina நம்ம வந்து ஐடியில் டிஃபால்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதை எடுத்துக்கிச்சு இப்போ இந்த டேபிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டியூடி த்ரீயை இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன ஃபீல்டு ஐடி நேம் என்ன டேட்டா டைப் பிண்ட்டு அப்புறம் நல் வந்து நோ அது மாதிரி டிஃபால்ட்டில் என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றதும் வருது இப்போ இன்னொரு காலம் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீ அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்றத அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ ரோல் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா கிளாஸ்லேயும் எல்லாரோட நேம்ஸும் யூனிக்காக தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதுவும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் எயிட்டி ஸ்கிட்ஸ் இல்லை நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கிளாஸில் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு நாலு கார்த்தி இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வேறு வேறு இனிஷியலாக இருக்கும் அந்த இனிஷியலை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் சில கிளாஸில் அதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இனிஷியலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ யார் எந்த எந்த ரெக்கார்டு வந்து எந்த கார்த்தியை குறிக்குது அப்படின்னு எப்படி வந்து நம்மளால் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கீ காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதோட ஒரே பர்பஸ் இல்லை ப்ரைமரி பர்பஸ் என்னென்னா ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் அதாவது ஒவ்வொரு ரோவையும் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம டேட் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் போதே எப்படி வந்து இந்த ப்ரைமரி கீ எந்த காலம் வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்றத செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ வழக்கம் போல் நான் இந்த கமெண்டை காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக டேபிள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரியே தான் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு இங்கேயே டேரெக்டாக இப்படி ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் நான் இந்த நாட்டு நெல் எல்லாத்தையும் தூக்கிறேன் சும்மா லென்த்தாக போயிட்ருக்கு அதனால் இப்போ வந்து என்னோடய ஐடி தான் வந்து ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போது இந்த கமாண்டை நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பா இப்போ நம்ம அந்த டேபிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் டிஸ்கிரைப் எஸ்டியூடி ஃபோர் இப்போ பாருங்க ஐடின்றது ப்ரைமரி அப்படின்னு தன்னாலே செலக்ட் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி நம்ம நாட்னல் செட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் நாட்னலும் தன்னாலே செட் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ரைமரி கீயோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் வேல்யூவும் இருக்கணும் யூனிக்காகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வேல்யூ இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்றதுனால பை டிஃபால்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டை ப்ரைமரி கீன்னு செட் பண்ணிங்கனாலே இந்த நாட்னலும் இனேபிள் ஆயிரும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இன்சர்ட் இன் டு எஸ்டியூடி ஃபோர் வேல்யூஸ் ஒன் கமா ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் செலக்ட் ஸ்டா ஃப்ரம் எஸ்டியூடி ஃபோர் செலக்டும் ஆயிடுச்சு இப்போது ப்ரைமரிக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு எப்படி செக் பண்ணுறது நான் இப்போது ஒரு டூப்ளிகேட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ டிஇஎஃப்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டர் பண்ணுறோம் அவருக்கும் ரோல் நம்பர் ஒன்னே கொடுக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் என்ட்ரி ஒன் ஃபார் ப்ரைமரி அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ ப்ரைமரி கீயோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன யூனிக்காக இருக்கணும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு ஒரு ரெக்கார்டு வச்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம திருப்பி அந்த வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா ஏற காட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டெயின்ட் ஸோ ஃபார் இந்த வீடியோவில் மூணு கன்ஸ்டெயின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நாட் நல் அப்புறம் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ அப்படி கொடுக்குறது அப்புறம் ப்ரைமரி கீ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரைமரி கீயில் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் இல்லை ஒரு யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக இந்த ப்ரைமரி கீன்றது வந்து டேட்டா பேஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தானே தவிர ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூஸருக்கு பெரிய ஹெல்ப் இருக்காது அதனால் ஒவ்வொரு தடவை இன்சர்ட் பண்ணிலையும் அவங்க வந்து இந்த ஐடி வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு 
விருப்பப்பட மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஐடி வேல்யூஸ் வந்து தன்னாலே ஜென்ரேட் ஆனால் பரவாயில்லன்னு நினப்பாங்க இப்போ எப்படி எக்ஸலில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணணும்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அந்த மாதிரி வந்து அதுவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைமரி கீயும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக என்ட்ரு பண்ண என்ட்ரு பண்ண ஒவ்வொரு புது ரெக்கார்டாக என்ட்ரு பண்ண என்ட்ரு பண்ண லாஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ தன்னாலே எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் விருப்பப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து எஸ்கியூவில் ஒரு செட்டிங் இருக்குது அது என்ன செட்டிங்னு பார்த்துட்டு அதோட இந்த வீடியோவை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நான் மறுபடியும் இந்த கிரியேட் கமாண்டை காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணி எஸ்டியூடி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐடி இன்ட் ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதுலேயே ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சேர்க்குறேன் ஸோ இந்த ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் காலமை தன்னாலே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகுது ஸோ நான் இதை காப்பி பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம டேபிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்ப்போம் எஸ்டியூடி ஃபைவ் இங்கே பாருங்க எக்ஸ்ட்ரான்ற ஃபீல்டில் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இப்போ சப்போஸ் நம்ம இந்த டேபிளில் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் இன் டூ எஸ்டியூடி வேல்யூஸ் ஒன் கமா ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் எடுத்துக்குது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் செலக்ட் ஸ்டா ஃப்ரம் எஸ்டியூடி ஃபைவ் ஆ சாரி நான் எஸ்டி யூடியில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஃபைலில் செக் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கார்டு இன்சர்ட் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம திருப்பி போய் இன்னொரு ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐடி இன்சர்ட் பண்ணாமல் வெறும் நேம் மட்டும் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே எந்த ஐடியும் கொடுக்காம எஸ்டியூடி ஃபைவில் வெறும் நேம் மட்டும் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டு எந்த ஐடியும் கொடுக்காம வெறும் நேம் மட்டும் கொடுப்போம் ஸோ நேம் வந்து மேபி டிசிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துக்குவோம் ஸோ கொரி எக்ஸிக்யூட்டர்னு வருது இப்போ நம்ம போய் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஐடி வந்து டூ அப்படின்னு தனாலே எடுத்துக்குச்சு ரைட்டா இப்போ நம்ம இன்னொரு ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் சும்மா அலெக்ஸ் அப்படின்னு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இந்த நம்ம ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் செட் பண்ண காலமுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து தன்னாலே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் எப்போ அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காட்டி இப்போ நீங்கள் மேனுவலாக வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க இப்போ ஐடி வந்து ஏற்கனவே த்ரீ ரோல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் ரோல் நம்பர் ஃபோர்லேருந்து கொடுக்கணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் செலக்ட் ஆகும் இப்போ நான் அடுத்து வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணும்போது சப்போஸ் நான் ஐடி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் டென் தௌசண்ட்லேருந்து கண்டினியூ ஆகுது ஃபோர்லேருந்து கண்டினியூ ஆகலை டென் தௌசண்ட்லேருந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா லாஸ்ட்டாக இன்சர்ட் ஆன ஐடி என்னன்னு பார்க்குது அதுக்கு அடுத்த வேல்யூலேருந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்டோட யூஸு ஸோ ஒரு குட்டி ரீகேப் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்துக்கலாம் இப்போது ஒரு டேபிளில் இந்த மாதிரி நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் சில காலம்ஸ் எல்லாம் வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ ரோல் நம்பர் நேம் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது பிளாங்காக இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது நாட் நல் அப்படின்னு செட் பண்ணுவோம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஏதோ ஒரு ஃபீல்டுக்கு வேல்யூ வந்து யூசர் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுவாகவே ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு டிஃபால்ட் அதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுவோம் ஸோ யூசர் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கலனா அது வந்து இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கும் ரைட்டா இப்போ அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஒரு வேல்யூ தேவைப்படுது அதை வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை செட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலத்தில் செட் பண்ணோம்னா அந்த காலம் ப்ரைமரி கீ ஆயிரும் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ப்ரைமரி கீஸ்லாம் ஜென்ரலாக அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி தான் தேவைப்படும் ஸோ அதை செட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்ற ஒன்றையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த நாலு விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண இந்த கோடை வந்து நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில்